那字儿看得清吗？看不清。我给你念好不好呀？好。威震长坂坡，大闹金兜洞。高老庄，念个高老庄好不好？大闹，大闹，哎，大闹，大闹，就喜欢闹腾。啊！大闹金兜洞，唐僧师徒四人过了通天河，顺着大路又向西走去。此时正值隆冬，师徒踏雪采冰，走过无数奇峰峻岭。这一日，远远望见山坳里有一片楼台房舍。唐僧高兴地喊道：“徒弟们，今日又饥又渴，先进楼台挂些斋饭，吃了再走。”悟空对师傅道：“姐。”水，哦，你喝水。嗯，好的，好的。啊，我念了半天，你渴了。嗯，好的。那后来呢？后来，大闹京都，嗯，就喜欢闹啊。唐僧又道：“我实在是饥了，如何是好？”师傅先请下酒，等我去别处化些斋饭来给您吃。书给你放包里了。我家喂，叫我去江二爷，我去原谅你。不睡了真是惊喜啊！谢谢啊！希望你能好好照顾我奶奶。友谊第一，比赛第二，欢迎经常监督指导。行，态度不错，闻到香味了吗？嗯，好好炒啊！我不是说让你把这自行车修一下吗？修了。修什么呀？这脚蹬子还是歪的呢。是吗？哎呀，修。哼，给我改天就修。还有，你能不能别一天到晚的做玩具啊？你要开玩具厂啊？这，这不是为了我们未来的儿子做的吗？那就等有了再做。洗你那头，一天到晚都是油烟味儿，弄得家里跟屎壳似的
行，那我我一会儿就去洗。好了，不生气了，不生气了，是我不好，都是我不对，啊、嗯。我想吃桂林糕。哎，好，我给你买去。我要吃红星副食店的。两条街外的那个。别说两条街，二十条街我都给你买回来，好吧？顺道我把这脚墩子给修了啊。马上就回来，走买桂林糕去。嗯，妈，嗯，吃点桂林糕吧。嗯，我才知道这个有清热除湿。润肠通便的功效。哎呀，不是我说你啊，你啊，除了演戏，知道的太少了。妈，你说的对，我这几天跟你在一起，真是学到了很多的东西。好吃吗？这是好东西。上次啊。是大妹子给我买的。对呀、啊，我今天去买龟苓膏的时候碰见黄海军了，他正在给你的大妹子买龟苓膏呢。嗯，大妹子没嫁错人啊。那个黄海军啊，不是太胖了点。黄海军胖的度量大呀，跟大妹子正好互补。吃不下。那你是说，大妹子气量小，脾气大了？不是这个意思，大妹子是有个性，女人就应该有点个性，不然吃亏受欺负，对吧？看你呀、啊，就是有个性，我们家天怀呀、啊，吃亏，受欺负。嗯，我还是少说多做。静静的伺候你啊。哎，云啊，你给我说实话，我我到底得了什么病呢？你又瞎想了，跟你说了多少遍了，你就是各种小毛病，只要按时吃药，好好静养就行了。你凭，你们都不跟我说实话，我的身体啊，我知道，肯定啊，是得了什么不好治的大病了，否则啊，你这么难的媳妇儿还天天来照顾。你就说吧，我到底得什么病了？我说的都是实话。你看你训我训的多有精神啊，哪像是得了什么病的呀？你不说实话，那你怎么办？嗯，好的好的，那我先出去，我去给你炖个汤啊。嗯，这个桂林糕。想吃的时候哦，不吃了。嗯，那我先端出去啊。嗯。奶奶。啊。哎呀，大礼拜天的，也不让孩子休息休息。他没练早功，已经是休息过了。奶奶，我不累，累你也不敢说。哎呀，没想到啊，你们学戏的还这么苦啊！嗯，碧云啊，当年你也是这么练？我当年跟着师傅练，比他练的苦多了。你要是想超过我，还得加倍的练。师傅，我可超不过你。那就看你有没有想超的心了。碧云啊，我还没有正经的听你唱过戏呢。你要是再上台呀、啊，我真想啊
去看一看。妈，你要是想听我唱戏，我现在就给你唱一段。好啊，好。欧阳红，你先让奶奶检查一下你练的功。好，奶奶，您看，这个叫云手，这个，这个呀叫圆场。哎呦哎呦，这个叫翻身。哎呦，真高！奶奶，师傅出来了。嗯。哟，我在家就看到戏了。嗯，这个、听得悲声惨，心中日道，痛于日人，为什么这样嚎啕？莫不是父老？我是姥姥了，你是太奶奶，太奶奶，看太奶奶，哎哎，笑了笑了笑了笑了，相公，哎，你先陪一会儿，我先去洗水果了。好，辛苦了。谁呀、啊？笑一个，谁呀、啊？嗯，谁？叫姥姥，太姥姥，太姥姥。<笑>你跟陈向东过得怎么样？挺好的。你对他好一点。我对他挺好的，我是希望你能付出真的感情。你们现在客客气气的，哪像是夫妻该有的样子？您是教我演戏啊，我又不是演员。你以为你现在在做什么？你就是在演戏。我没有，有没有自己清楚。看自行车了，我今天弄丢了一辆寄存的旧自行车，我们三个一起赔偿，也是我。没事啊，没事。不是，俺一个月才挣二十块，就是这样，万一弄掉，丢辆新自行车。这一年不就白干了？那你报案了吗？报案也没用啊，也找不回来了。你要不就去跟妈说，我们这一个月就不要交伙食费了吧？这
这不太好吧？要不，要不咱从存折里取点？不行，那是给你上学用的钱。我去找爸。哎，爸，这个月我们俩只能饿肚子了。嗨，多大点事儿！这个月你们不用交伙食费了。还是公公对我好啊！爸，你歇着，我来，我来，我来。还是我来吧，你一会儿还要上夜班呢。哎呀，我是年轻的，没事，多大点事儿，我来吧，你歇着，爸。爸爸。我跟江森还有个事情得请求您，您得答应我们呢。什么事儿？哎，我要能做到的，我才能答应你。你能，你肯定能做的。我想去您研究所干个打杂啥的，主要是那那自行车我真不能看了。你说今天丢个旧自行车，明儿再丢个新自行车，我跟江森真的就得喝西北风了。爸，求求你了，爸！我们研究所也就是一些杂活，我整理一下文件呀，还有打扫一下卫生啊，也都让年轻人干了。爸爸，求求你了，爸！好好好，我我考虑一下，考虑一下啊。爸，您真好，谢谢爸。爸，我来，这都交给我了，你去歇着，你去歇着啊，交给我，爸爸。好。你跟改凤说一下，研究所安排不了他。回头我去人造板厂问问。但是车间的工作呀，太辛苦也脏。啊，没事的，将没做了的，改凤也行。谢谢爸。嗯，对，你可以啊，继续去上夜校，别担心费用。我自己在家自习就行了，不用去夜校上课。这么说，你对这次高考很有信心？我觉得今年高考应该差不多吧<笑>，压力别太大，尽力了就行。好。哎呀，你奶奶的状况啊，越来越不好了。今天饭都吃不下去了，吃什么图什么？有时间，你们也多陪陪。大四子，嗯，咱们回去吧，你好好复习。哎呦，奶奶，奶奶不耽误的。这次高考啊，我心里有底儿，不会再像上次那样。那好，那你考试，哎，什么时候能知道结果？大概八月中吧。就到八月了。嗯，哎，希望奶奶能等到那时候。哟，奶奶，您乱说什么呢？您这身子骨啊硬着呢，别说等我考上大学，等我生了小孩以后啊，还有奶奶您替我照顾孩子呢。好，好，来呀，我上一百岁以后，看到我真孙子、真孙女啊。长大了，奶奶，咱歇会儿吧。好，快，快，来来。奶奶啊，我长命百岁啊、哦！好。孙子，大孙子，你看那云彩像什么？您觉得像什么？像村里的小羊羔，那长的像立着的马。
我觉得呀，那个橙子更像一只顽皮的小狗。这一说啊，还真像顽皮的狗。嗯，像大梅子。是啊，这大梅子从小就顽皮，跟个假小子似的。大孙子，你和那个改凤过日子，是让你委屈了。不过他人不错，虽然他咋咋呼呼的，可他心里啊，全装着你。我知道的，他那个人啊，就跟小梅一样，刀子的豆腐心。哎，这大梅子这脾气呀、啊，太急了点儿，而且啊，说话没个轻重。以后啊，他要是跟有病人有矛盾啊，你得多帮着他点儿。我会的。奶奶，您就别操那些心了。您现在手到的就是照顾好自己的身体。你呀、啊，从小就有个大哥样，要好好的照顾好自己的弟弟妹妹。嗯，会。嗯。啊，我累了，咱们回去吧。回去啊！嗯。哎呀，慢着啊天怀，妈，我回来了。你又加班到现在，你手累了。妈，我不累。听碧云说，你晚饭没吃几口。我吃不下，这肚子硬邦邦的。妈知道，我这把老骨头啊，撑不了几天了。妈，你病怎么说？儿子这些年做的不好，没照顾好，还让你受累，把我带大了两个孩子，好不容易啊，把你接回住进，你没怎么享福，还总惹你生气了。家的骄傲，妈，我有你这样的儿子，高高兴的，你知道吗？你
你的车，去接马进城的时候，全村的人啊，什么样的眼神看着你吗？他们话里话外的羡慕你吗？老江家几辈子才出你这么一个大局长啊，天怀呀，那个柳碧云不是妈挑剔的。他一个唱戏的，做家务不行。妈看你跟他过日子，受罪了。儿子知道，儿子知道，妈心疼儿子。妈是为你好。这段时间啊。妈也看出来了，他也不容易。你们，你们好好过。放心吧，放心。妈认他这个儿媳妇儿。那大梅子是个好孩子。就是啊，脾气太冲了，跟我一样。他没心眼儿，你是当爹的，要护着他们，好好的给他们当依靠。妈是没法。给你靠着了。西服呢？啊，你们来了。妈，快去看看奶奶吧。快来，快来，睡着啦！坐，坐。奶奶，您现在看上去啊，气色好多了。我跟大梅子啊，说两句话。哎，什么事儿啊？搞得这么神秘？他对你好吗？挺好的。他妈呢？我婆婆也挺好的，总说自己儿子命好。娶到了一个局长的女儿，就算不是局长，能娶上我们大妹子，也是他祖上啊，积了大德了。赶快呀、啊，生个大胖小子吧，奶奶，我说过。我不想生孩子，不能这么想。女人哪有不生孩子的？要生男孩、女孩、花着生。您当我是花生米呢？还花着生？米呀、啊。
就是性子啊，太直了点儿。多亏呀、啊，他皇家呀、啊，是好歹。可你呢、啊，哎，也不能啊，得寸进尺。该退呀、啊，就退，这样啊，日子才能过得长久。记住了，嗯，记住了。这样啊，奶奶走的才安心。不许胡说啊！你能活到一百岁呢。孩子，以后跟那个女人啊，不要再吵吵了。你没看出来吗？你爸呀，是死了心跟他过了。你要是这样闹腾，难受的是你爸。奶奶，嗯。您今天怎么了，奶奶？想明白了。奶奶，你还想吃什么？我给你买去。不想吃，你有事儿就忙去吧。我想睡一会儿。好，再睡一会儿。哦，对了，我呀，给您买了您最爱吃的饼干，您留着自己吃，烙给江玲，啊、嗯，我就给您放这儿。嗯，那您睡一会儿，我明天下班就来看您。回去了。哎，回去了。妈，晚上想吃点什么？不想吃。我想，我我想洗个澡。明天，你带我去澡堂吧。澡堂人多，空气也不好。一会儿我在家里给你擦擦身子，就去澡堂。澡堂洗得痛快。行，我明天上午去趟单位，十点钟回来我就带你去啊。嗯。十点。嗯。白富啊，这是去考试，穿成这样不太好。这样好看，这样肯定能考上。是吗？嗯，可以的，我相信你，江三。老爸，这么早就走？啊，在家里待不住，想早点过去。你就是太紧张，放轻松，走，陪你走走。啊，没事了吧？走吧，咱爷俩聊聊。嗯，我去了。嗯。
，江森，嗯，加油，加油，走吧。今年的高考作文题啊，很可能跟政治有关。最近，余秋丽同志在人大会上说：“怎么样才能把国民经济增长速度再搞快一些？”这是全国上上下下都关注的一个问题啊。啊，那您是怎么看待这个问题的？加快速度不仅仅是一个简单的经济问题，啊，也不是空话，要扎扎实实的下功夫。按辩证法、唯物论去办事儿，埋头苦干，啊，尊重科学，古实劲儿，不古虚劲儿。江三，你经过半年的努力，爸爸相信你。谢谢爸爸，我会加油的。小雪。小雪，哎，嗯，嗯，水忘拿了、哎，好。小雪，中午以后带齐了吧？嗯，带齐了。那个准考证，准考证，再查一下。我带了。小雪，记着，考试的时候啊，一定别紧张。嗯，我没紧张，是你在紧张。那这样，中午我给你送饭去。不用了，你照顾好洋洋就行。行，我走了。啊
是春日星光，轻轻牵动我每次心跳。你是夏日微风，真。